Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sono appena tornata da, da, un, da una visita in ospedale, nello specifico ho fatto una radiografia eh, alla testa, eh, al torace, alla testa più che altro e volevo divulgare la strategia che ho messo in pratica e che mi ha molto aiutato e che se insomma penso di essere molto utile perché se, la, se qualcuno me l'avesse detto anni fa quando ho scoperto il funzionamento di queste risonanze mi sarebbe stato molto utile anche a livello psicologico però è una strategia che ho dovuto imparare io e che mi ha aiutato perché io sono un po' claustrofobica e allora innanzitutto innanzitutto uh, vabbè partiamo dal, dalla premessa che uh, a me vengono proprio gli attacchi di panico ragazzi dentro la risonanza magnetica cioè si creano delle situazioni allucinanti uh, mi sento proprio male, cioè, ho paura di iniziare ad agitarmi, non lo so, delle cose stranissime. A livello psicologico per me è una botta entrare dentro la risonanza. Un po' perché non sono abituata in effetti ehm, e un po' perché appunto c'è questa paura di questa risonanza chiusa. Allora, eh, dopo diverse esperienze molto brutte, molto brutte come tanti di noi, eh, però posso divulgare questa strategia che ho fatto stamattina e vi devo dire, ha funzionato, ha funzionato. Allora, innanzitutto voglio dire due cose. Ehm, questo concetto qua della claustrofobia, quando vi fanno uh, scrivere, di solito vi consegnano un modulo, uh, sopra vedrete che c'è la sigla, sei claustrofobico da, da segnare sì o no, se voi scrivete sì, non è che non ve la fanno o non, non vi, vi mettono dentro al tubo, cioè semplicemente, um, semplicemente, vi danno una sorta di pompetta che secondo me lo danno a tutti però pazienza eh, secondo me non, non ci sono delle <ride> cioè non ci sono delle grandi differenze con chi non è claustrofobico a parer mio mm, perché effettivamente se io ti dico che sono claustrofobica verrebbe da pensare che troviamo un'altra soluzione invece comunque ti mettono comunque dentro al tubo praticamente ti danno un, tubo, una, un manipolino da schiacciare uh, se non ti senti bene e loro se schiacci il manipolino uh, vengono in tuo soccorso diciamo allora ragazzi ehm, stamattina mi hanno pure messo delle cuffie anche questo secondo me è una cosa che fanno con tutti per non sentire i rumori comunque voi ditelo che siete claustrofobici, uh, non si sa mai perché non vorrei che a volte guardano questi moduli molto veloci e se ne fregano. Uh, voi comunque ditelo che siete claustrofobici. Uh, vi dico le due o tre strategie, le due o tre strategie che ho, ho trovato io negli anni e vi, vi posso assicurare ha funzionato, stranissimo ma ha funzionato. Allora innanzitutto fatevi dire... Non mi interessa se sembrate degli psicopatici, ma lo dovete fare, perché prima di tutto, di tutto dovete stare bene voi con voi stessi. Innanzitutto fatevi dire esattamente quanti minuti, quanti minuti state dentro. Ditegli esattamente, gli dite esattamente in questo modo, come ho detto io. Ditemi per favore quanti minuti devo stare esattamente dentro, perché io ho paura e me lo devo contare nella testa. Loro così ve lo dicono per forza. Perché vi dico questo? Perché anni fa lo dissi. Dando per buona fede che mi, di, che mi dicessero la verità, cioè, infatti gli chiesi ma quanto tempo devo stare dentro e questi mi hanno risposto 10 minuti, e 10 minuti erano passati e io ero ancora dentro, praticamente ero stata 20 minuti dentro, stamattina invece mi hanno fatto fare veramente solo 10 minuti, sono stati precisi e quindi per questo lo dico perché bisogna essere precisi, proprio chirurgici, perché io appunto con questa esperienza passata eh, ho avuto un trauma, perché comunque passati dieci minuti non sapevo più cosa fare, star dentro altri dieci minuti così a cazzo di cane non è che mi ha aiutato. Quindi prima regola, chiedergli, eh, vabbè, dirgli che siete claustrofobici, così nel caso che non... nel caso che... Uh, si, si perdono di strada il modulo almeno gliel'avete detto a voce secondo punto gli dite appunto di dirvi esattamente quanti minuti nel momento che gli dite esattamente quanti minuti gli dite, gli dite anche di dirvi esattamente quando inizia perché nel momento in cui vi mette dentro la macchina 
Uh, lo so che per tanti sembra esagerato, però per chi ha paura della risonanza magnetica veramente sono punti importanti e vi posso assicurare stamattina sono stata, sono stata tranquilla, non stavo da Dio ovviamente però l'ho passata e um, fatevi quindi dire esattamente da quando iniziano i 10 minuti perché voi nel momento in cui iniziano i 10 minuti dovete iniziare a contare, io per 10 minuti ragazzi ho contato, mi sono tenuta le mani sull'addome eh, così ho fatto un anche un po' quelle tecniche di rilassamento, che si sente la pancia che si riempie di aria, sapete, quelle tecniche di respirazione che insegnano oramai da tantissimo tempo. Nel frattempo contavo nella testa, in questo modo vi posso assicurare, eh, è andata, è andata. Ho avuto due o tre momenti di di destabilizzazione però panico no perché eh, avevo il numero in testa che controllava il trascorrere del tempo quindi non ero proprio così alla libera che è quello più che altro che mi fa venire gli attacchi di panico non sapere cosa stai facendo quanto tempo eccetera no e poi un altro trucchetto ragazzi ho scoperto che se voi guardate eh, sapete che vi mettono praticamente un casco poi vi mettono dentro al tubo però tra il casco e il tubo, se voi guardate un po', fate un gioco un po' con gli occhi, vi rendete conto che vedete una piccola striscetta eh, in cui vedete l'esterno. Quello anche mi ha aiutato, mi focalizzavo piuttosto a rimanere fissa a guardare quella striscetta, perché quello vi, fa, vi dà l'impressione che realmente è un ambiente aperto, non è che siete proprio finuti finiti sottoterra diciamo per intenderci quindi focalizzarsi per guardare proprio quella lineetta vi dà quello spiraglio di speranza che vi fa capire che non state morendo cioè siete in un ambiente aperto alla fine ultimo trucco ultimo trucco uh, allora certi, vi, mh, certi danno la possibilità di mettervi la musica nelle orecchie quello aiuta uh, stamattina non me l'hanno messa uh, però gli ho chiesto se potevo tenere dei Uh, dei, dei tappi per le orecchie uh, in più cioè da mettere sotto alle loro cuffie loro mi hanno detto di sì e quello mi ha aiutato pure a sentire ancora meno il rumore perché anche quei rumori della macchina mi mettono l'ansia e niente ragazzi io vi posso assicurare non lo farei uh, non lo farei così tranquillamente tutti i giorni eh, facendo magari una spaccata, però vi posso assicurare che eh, dieci minuti sono passati, ehm, sono uscita vittoriosa e quindi eh, sono contenta di trasmettere queste strategie che effettivamente hanno funzionato. Dai ragazzi, facciamo queste risonanze magnetiche che, fanno, che sono dei passaggi importanti per la nostra salute, a volte siamo costretti a farle. Ultima chicca, tanti vo di voi lo sapranno già, eh, però sono cose a pagamento e private, ci sono anche risonanze magnetiche aperte. Io non me lo posso permettere perché costa un botto, però eh, per chi se lo potesse permettere sappiate che c'è anche questa alternativa. Ciao a tutti!